ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഐ മൈറ്റ് വോണ്ട് ലിറ്റിൽ ടെക്നിക്കൽ ആൻസർ ടു ദാറ്റ് എക്സസൈസസ് റെഡ്യൂസസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആൻഡ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഇവൻസ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കേൾക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഇവൻസ് വരുന്നത് വാട്ട് ആർ വി മിസ്സിംഗ് ദർ ഒരു മീഡിയം ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് എക്സസൈസ് ഓവർ എ ലോങ്ങർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫോർ ഹാർട്ട് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ മെറ്റബോളിസം തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോഡിയിൽ കുറയും വേസോ ഡയലറ്റേഷൻ വരും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് കുറേ കൂടിയും ഡയലേറ്റ് ആവും മസിൽസ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ കൂടും സെവൻറ്റി ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ റെസ്റ്റിംഗ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഹാർട്ട് റേറ്റ് അത് സിക്സ്റ്റി ആവും അപ്പം യുവർ ഹാർട്ടിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടും വേസോ ഡയലറ്റേഷൻ വരും നമ്മുടെ ബോഡി മെറ്റബോളിസം ചേഞ്ച് ചെയ്യും വെയിറ്റ് കുറയും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഗ്രാജുവലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വി ഒ ടു മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വി ഒ ടു മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാക്ടർ കാണാം നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ബോഡിക്ക് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് വി ഒ ടു മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും വി ഒ ടു മാക്സും നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ഹാർട്ട് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നു നമ്മൾ ബാഡ്മിന്റൺ കളിക്കുമ്പോൾ വരുന്നു ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോൾ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് വരുന്നു ഒരാൾ നടക്കാൻ പോയപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു വരുന്നു ചില സൈക്ലിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പല ഇൻസിഡൻസും കേൾക്കാം പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അവർക്കൊരു കാഡിയ പ്രോബ്ലം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഇഷ്യൂ വരുന്നത് നമ്മളിത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാത്ത സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു സർജൻ ഹാർട്ട് റേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു റെഗുലർ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് ഹാർഡിക് പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഹെവി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ ഒരാൾക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് വരാം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരാം അതുപോലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് വരാം നമുക്ക് സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സ്മോൾ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് എ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ